que cada una sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Uh, quiero uh, hablarles, uh, voy a intentar hablar de la mayoría de nuestros tesoros. Uh, el pastor dijo que ya había cubrido uh, este tema en cuanto de talentos, testimonio y creo que tiempo. Y yo voy a tratar de hablarnos de ser buen mayoría o acerca del buen administrador o buen, el buen mayoría de nuestros tesoros. Y creo que, pues, quiero utilizar a Abraham y unas cosas que él pasó y unos eventos en su vida para ilustrar o mostrar como unos héroes en que necesito hacer bien para, ser un, para tener un buen mayoría. Cuando digo, uso las palabras tesoros, <coughs> 
uh, tal vez unos escuchen esta palabra de deseo, es decir, yo no puedo ser un buen administrador, un buen, no puedo tener un buen mayoría de mis tesoros porque soy pobre o no tengo tesoros. Entonces, para comenzar, voy a ir a mostrar, recuerden en Marcos, uh, voy a ir a Marcos a leer un versículo uh, acerca de un viuda, es Marcos capítulo, capítulo 12, y versículo 41 al 44, es decir, Marcos capítulo 12, capítulo 41 a 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban, echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que este viudo pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su provecha echó todo lo que tiene, todo su sustento. Entonces no hay, es no, aunque estoy usando esta palabra de tesoros, eso no quiere decir que tienes uh, una gran cantidad de tesoros y, y cosas así, Uh, aún, los pobres pueden, uh, te, uh, aún los pobres tienen su parte que hacer. Yeah, Porque nosotros somos responsables por la mayoría del dinero, así como de nuestros talentos, así como uh, de nuestros, nuestros testimonios, nuestro tiempo y todo eso. Y, Vamos a ver eh, la vida de Abraham. Vaya conmigo a, a Génesis capítulo 12. Vamos a comenzar ahí. Génesis capítulo 12. Y yo espero que usando Abraham uh, podamos uh, notar unas cosas acerca de la mayoría. Yo creo, uh, no voy a tratar de cubrir todas las cosas, pero en, en tres áreas vamos a mirar Uh, unas cosas con Abraham en cuanto a la maya de la Remía. y yo creo que para ser un buen uh, maya de la Remía, uh, un buen administrador usted uh, <coughs> usted tendrá que ser, tenga cuidado en uh, cuando gastes tu tesoro y con ganas tu tesoro y cuando gastas tu tesoro cómo gastas cuando ganas y cómo uh, no sé I'm not repeating myself back then so let's just get started okay vamos a comenzar Génesis capítulo 12 y la Biblia dice así pero Jehová había dicho a Abraham Vete, tu, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Dios llamó a Abraham para que, para mostrarle un nuevo lugar para vivir y a través de eso Dios iba a bendecir a Abraham y iba a engrandecer su nombre y también Abraham iba a ser una bendición. Yo creo que nosotros también, uh, si somos buenos administradores, si, damos, si estamos dando cuenta de cómo gastas nuestros tesoros, Vamos a ser, podemos ser bendición a los demás también. Entonces, como dijo antes, uh, aunque yo estoy usando la palabra tesoro, eso no quiere decir es lo que gastas esta gran riqueza. Bueno, 
Así Dios nos ha bendecido, la Biblia dice, Efesios, Dios nos ha bendecido uh, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya que hemos sido bendecidos, nosotros también puede ser bendición a unos. Pero, parte de eso será cuando gastes tu tesoro. Si gastas buen tiempo, mal tiempo. Dijo el eh, Señor Jesucristo de Juan, eh, hay que trabajar en el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, mientras hay oportunidad, hay que gastar nuestros uh, tesoros para la obra de Dios. Hemos, hemos visto el llamado de Abraham y no, ahora vamos a ver unas cosas que aconteció en su vida. Uh, en el capítulo 14. <coughs> En el capítulo 14 y versículo 14. Oyó Abraham que su parente estaba prisionero y amó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta, hasta Dan. Bueno, eh, ¿cuándo gastó Abraham de su tesoro? Lo que pasó, ustedes espero que saben la historia en Repentemente voy a repasar lo que pasó. Abraham, Dios le llamó de Ur de los Caldeos y salió con su padre y su sobrino también. Y después de un tiempo había ganado tanto uh, flacks, ganados, uh, vacas, camelos, algo, no sé exactamente, pero. Tienen tanto que donde viven, uh, era un pleito entre los que trabajaban con Lot y los que trabajaban con Abraham. Entonces dijo Abraham a Lot, bueno, para que quitar eso, usted escoge donde quieres. Y lo que no escoges, yo voy a ir. Si, yo, si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si va a usted a la izquierda, voy yo a la derecha. Entonces Lot escogió lo que vio él um, y el lugar que él decidió vivir era no, no muy bueno, uh, pero él escogió uh, Sodoma, vamos a decirlo así, y estaba ahí un rato y luego donde él vivía uh, unos reyes, uh, cuatro reyes vinieron contra uh, cinco reyes y los ganaban, derrotó y tomaron presos. Uno de los presos que había tomado por causa de ese, uh, ese result, por cuarto de Hugo Unguero, uno de los presos era Lot. Entonces Abraham oyó que Lot era preso. Dijo, bueno, la Biblia nos dice en el versículo 14 eso. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y amó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y siguió hasta Dan. Y yo creo que en esta ocasión podemos ver que Abraham tuvo tesoros, era rico, y decidió ir en, para recoger trae de, de nuevo Lot, su sobrino, porque era precio. Y estoy diciendo que él gastó de su tesoro en este, este entonces, porque hacer una guerra no es gratis. Y hay gastos que hay que cubrir. El, no sé cuánto era, a 318 hombres, y hay que darles de comer, hay que darles con quien, con qué. A pelear y hay que hacer varias cosas. ¿no? Es, él tuvo que gastar de su tesoro uh, para recoger o traer por atrás su sobrino Lot. Y estoy usando eso porque nosotros también, uh, bueno, Lot era preso y no, no, no más Lot, pero también los otros que vivían en estas ciudades, esta ciudad de Humora, en uh, inglés, así. Sarum, Gomorrah, Emma, y Seboa. 
a Semuel y también Zoa, en los cinco lugares donde habían llevado precios. Y nosotros también, yo creo que si usted no tiene una pariente que es precio, usted tiene amigos. Y yo estoy hablando de ser prisionero del diablo, uh, porque dijo el Señor el que los que están, no están en el Señor Jesucristo están uh, prisioneros del diablo en una manera, no, no tienen la libertad que, que nosotros tenemos. En Juan capítulo 8, no tienes que ver ahí, voy, no más por, voy a leer ese versículo. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo si sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Entonces, en este caso, en esta ocasión, era lo preso. Y en nuestras vidas hay unos presos, no el resultado de una guerra, pero el resultado de vivir en pecado. Y para librarlo, para librarlos, es necesario gastar dinero. Y a veces hay unos que están prisioneros y los prisioneros dicen vamos a ir a tal lugar, pero va a costar para traerlos el evangelio. Y nuestra parte es a dar a misiones para hacer libres los que están impresionados por el pecado. Así como Abraham oyó que su sobrino, el prisionero, decidió gastar de lo que tenía y fui a rescatar a Lot. Nosotros también necesitamos gastar de nuestros bienes, de nuestro tesoro para rescatar a los que están esclavizados al pecado, los que están en las tinieblas. Bueno, Abraham hubiera tal vez tenido la actitud, ok, está presionero, pero no es mi culpa, yo le dejé escoger lo que quiso y él quiso eso y eso es su parte. Uh, en inglés se dice, you made your bed in a liar. Uh, hubiera tenido esa actitud, pero no lo tenía. Y nosotros también podemos tener una actitud de forma. Si ellos quieren creer que un vaca es un dios, ah, está bien. Ellos, están lo que, ellos tienen uh, lo que quieren. Uh, eso nos hizo, Abraham no lo hizo. Él gastó y corrió el riesgo de uh, y pedir la batalla, pero era, era, he was willing to do it. era su voluntad de ayudar a un esclavo. Ahora bien, como dijo, tal vez hubiera tenido esa actitud, está bien, él, él escogió eso. Pero el hecho que lo era vivo todavía, eso tal, que, tal vez eso quiere decir que lo, no lo iban a matar, lo iban a tener como esclavo. Entonces, no le iban a quitar la vida, pero él iba todavía a ser uh, con vida, no más iba a vivir con esclavo. Pero aún así, uh, Abraham decidió gastar de su tercero para ir a rescatarla. Y como dijo antes, hay muchos uh, de nuestros parientes, de nuestros... Uh, vecinos, nuestros uh, amigos que son esclavos y van a tener que vivir o están viviendo como un esclavo, aunque tal vez están disfrutándolo, no sienten así como están en un peligro, pero de todo modo se necesitan ser uh, rescatados. Y nuestro pacto es ayudarlos. Entonces, uh -huh. bueno. Cuando gastas de tu tesoro, eso es parte de él con Abraham, cuando él sabía que su uh, sobrino, Lot, su pariente, el, el esclavo, decidió gastar de su tesoro para ir a rescatarlo. Y nosotros también necesitamos hacer eso. La segunda parte de en cuando, cuando gastas tu tesoro, 
eh, el versículo 18. Déjeme leer eso. Y... Déjeme leer este pasaje. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y amó a sus creídos, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y las atacó y las fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y re, re, recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y los bienes y a las mujeres y las demás y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kerileama y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salam y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos, tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, otra ocasión vemos que Abraham dando de su tercero. Y nosotros si, si vamos a hacer, tener un buen mayordomía, si vamos a ser buen administradores, es parte de eso será cuando gasta de nuestro tercero. Abraham ya gastó de su tercero cuando oyó que era esclavo su pariente uh, y también gastó de su tesoro cuando se encontró con este sacerdote de Dios Altísimo. Entonces nosotros también a veces no vamos a decir que encontramos con sacerdotes, pero a veces encontramos con misioneros que necesitan ayuda. Encontramos con hermanos que necesitan ayuda y eso es un buen tiempo de gastar de su tesoro cuando encuentres. No es que uh, la necesidad era en necesidad, tenía necesidad, necesidad, pero eso era una oportunidad de, para Abraham a uh, gastar de su tesoro y lo hizo. Tal vez Abraham hubiera dicho uh, gracias por su bendición y voy a ir a casa, quiero tengo soldados para que asegurarme que están bien y por la próxima vez cuando te veo yo voy a darte de, de mi tercero pero no, no, no esperó en, tenía la, uh, la oportunidad para dar y dio diezmos a Melquisedec yeah, porque yeah, tenía yeah. la oportunidad muchas veces nosotros tenemos oportunidades para dar y no demos entonces, para ser buen madre dormida, hay que gastar de tu dinero, de su tesoro, en buen tiempo. Puede ser la necesidad de rescatar a un esclavo, puede ser la oportunidad para ayudar a alguien que está administrando uh, por Dios, uh, rescatando esclavos. La madre dormida de nuestro tesoro. Para ser buen administrador hay que tener cuidado en cuando gastes de tu tesoro. Y también hay que tener cuidado en cómo ganas tu tesoro. Aquí en el mismo capítulo 14 vemos a Abraham había derrotado a los reyes y bueno, voy a seguir leyendo, voy a cruzar el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos, enemigos en tu mano y le dio a Abraham los dioses de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta un correo del calzado 
nada tomaré de, tu, de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecía enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Ana, Esco y Mambre los cuales toma, tomarán su parte entonces Abraham ya había gastado de su tesoro uh, para, para, para la guerrera, para la batalla, había gastado y también había dado diezmos de todo lo que tenía a uh, este Melchizedek. Y ahora venía este rey ¿no? que era derrotado, pero librado ya por las uh, fuerzas de Abraham y le dijo, bueno, Gracias, en una manera estaba diciendo gracias, me salvaste la vida y todas esas bienes puedes tomar, tú y son. Y dijo, ah, no, 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 no voy a hacer eso. Era una oportunidad, oportunidad para Abraham de, para enriquecerse y nosotros también a veces tenemos oportunidades para enriquecernos, uh, para ganar más riquezas, pero cuando hay un buen tiempo para hacer eso y hay malos tiempos para hacer eso. Abraham dio cuenta que eso no era un buen tiempo para hacer eso. Entonces rechazó las riquezas, los bienes que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo. Y nosotros también a veces tenemos que tener cuida cuidado en cuando uh, ¿Cómo ganas nuestros tesoros? Recuerden ustedes de Acán, en, cuando salió de, los hijos de Israel a desierto, iban a entrar a Jericó. Dios le, los había dicho que no iban a tomar de las cosas que estaban en Jericó. Acán desobedeció, entonces él decidió ganar tesoro enriquecerse. Había, había un, uh, unas cosas, vio y los conocí y los agarró. A veces nosotros, lo, a veces tenemos tesoro por, por nuestra parece, judicia, porque quiero eso, lo agarras, aunque no era el que se mete ni uh, conseguido, se puede conseguir tesoros en una manera que no es bueno. Vamos a ver otra ocasión en Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes y capítulo 5, la, lo que pasó con el profeta Eliseo y su siervo. Segundo de Reyes, capítulo 5. Uh, lo que pasó es un, una hombre que tenía era leproso, fui al profeta, fue sanado y le ofreció varias cosas y el profeta el deseo dijo no, no gracias, más o menos dijo no gracias, pero su siervo que sabía lo que pasó dijo bueno, esta es una oportunidad, oportunidad de ganar más tesoro, pero aunque era una oportunidad, no era buena oportunidad. Uh, a veces que tenemos oportunidades de, de ganar tercero y lo, si lo haces, estamos en el pecado. Así. Segundo de Reyes, capítulo 5 y versículo 20. Entonces, que es criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, el Señor es como a este Sirio de Amán, no tomando de su mano los cosas que había traído. Y dije, mamá, que correré yo tras él y tomaré de su mar y tomaré de él alguna cosa. Y siguió que hacía la mano y cuando vio la mano que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señora me envía a decirte, hey aquí. Vinieron a mí en esta hora del monte de Abraham, los jóvenes de los hijos de los profetas, tienen que les dan un talento de plato y dos vestidos nuevos. Dijo la mano, te ruego que tomes dos talentos. 
y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo, lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él, tomó, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en una casa. Luego mandó a los hombres que fuesen. Y él, y él entró y se puso delante de su señor. Y el deseo le dijo, ¿De dónde vienes que es? Y él dijo, tus siervos no han ido a ninguna parte. Él entonces dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su paro a recibirte. Es tiempo de tomar plato y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bollas, siervos y siervos. Por tanto, la lepra de Amán, de Neamán, se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él el leproso blanco como la nieve. Hay que tener cuidado en cómo, cómo ganas nuestro tesoro para ser buen marido mío, porque hay un tiempo para ganar y también hay una manera de ganar. Y si estamos ganando tesoros de mal manera, eso no es bueno. Y no sé en, en qué trabajo usted, pero en haber trabajos que uh, pueden ganar mucho dinero y tal vez dices, pensas, si lo más que gano yo, puedo dar más diezmos. Lo más que gano yo, puedo ayudar más misioneros. Lo más que gano yo, puedo compartir con los pobres. Lo más que gano yo, y pueden dar excusas para ganar más que es justo en una manera, o más que es justo, o un tiempo que no es justo, o uh, más que justo en un tiempo que no es justo, o en una manera que no es justo. Hay muchos que están ganando dinero, pero injustamente. Y para ser buen madre mía, de nuestros tesoros, nosotros debemos ganar nuestros tesoros en honestidad, en buen trabajo, trabajando uh, correctamente. Una otra ocasión, así, en 1 de Samuel, capítulo 12, vamos a ver a alguien que no ganó mal tesoro. 1 de Samuel, capítulo 12, y versículo 3, en esta ocasión, el profeta Samuel estaba hablando con los hijos de Israel. Habían escogido un rey y ya estaba uh, Samuel casi para, voy a decirlo así, para jubilarse, a uh, retirarse, a uh, ya dejar de trabajar. Entonces dijo eso. En el primero de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he condenado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restauré. Entonces dijeron, no nos has columniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra nosotros. Si, y, si un giro, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces él, por no ganar tesoro en mal manera, todavía tenía un buen testimonio. Era, um, había sido un buen mayoría en cómo ganó su tesoro. Y creo también uh, era buen mayoría en su testimonio. Uh, si estamos ganando mal uh, dinero en una manera que no es bueno, eso va a manchar también nuestro testimonio. Mami. Un, un cosa más, 
någon så ber jag kan inte se det nu till sådana som nu är med när nu är vi på det här. Lukas kapitel 19, Lukas chapter 19, Lukas chapter 19, Lukas kapitel 19. Lucas capítulo 19 e vamos ver este Zaqueo. Ustedes creo que saben la historia de Zaqueo. Era un publicano y había ganado dinero de una manera no muy buena. Pero uh, después de conocer al Señor Jesucristo, dijo esto en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo. Mis bienes doy a los pobres. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, el que dice Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces este había ganado tesoro en una manera mala, robando gente. Pero ya cuando conoció al Señor Jesucristo, decidió uh, devolver, no más devolver, pero dijo él, devolver cuadriculado. Entonces, hay una buena manera de ganar tesoro si sí, un mal manera. Para ser buen, mayor de mil, la mayor de mil, si está bien, voy a estar bien, hay que ganar nuestro dinero, nuestro tesoro, honestamente. Y un ejemplo, bueno, uh, conmigo, si usted sabe su trailero, a veces uh, llaman a un carga que tal, puede decir que estoy en casa y puede ser un jueves y me llaman, sacan un carga que sale el viernes y se entrega el, el, el lunes. Pero si, si, si excepto esta carga yo, entonces yo no voy a ser, voy a enriquecer, yo voy, voy a tener más tesoro, voy a ganar más dinero. El problema es que si, si acepta este cargo, yo voy a estar fuera de la iglesia. Uh, entonces hay veces, este es un ejemplo de, hay que tener cuidado de cómo ganas tu tesoro para ser buen maestro mía. A veces yo tengo que decirles no, porque si excepto de ese cargo, no voy a estar en la iglesia. Y nosotros también, ustedes no sé en qué trabajan ustedes, pero a veces, tal vez le darán oportunidades de, de, de ganar dinero, sea de tiempo extra o días extras, y mejor decirles, no, gracias, no puedo, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer eso. Aunque Dios nos da trabajos, hay veces cuando es mejor no estar ganando terceros, no estar uh, ganando uh, ingresos. O tal vez dices, bueno, pero lo más que tengo, yo puedo ser mejor, mayor de mí, yo, soy, yo puedo ser más bien un administrador. Hay veces que hay que decir no a las ganancias, hay veces cuando hay que uh, rechazar lo que están ofreciendo. Entonces, eso es con nuestros trabajos que son buenos, pero también hay maneras de ganar dinero que unos lo hacen, no sé cómo decir gambling, pero ¿cómo se dice gambling en español? No sé, pero así, unos, okay. unos ganan dinero así, muchos pierden dinero así. Y tal vez dice, bueno, si juego este juego, puedo ganar, y si gano, ah, mis ingenieros en esta parte, en tal lugar, mis uh, parientes pueden ayudar, pueden dar tanto al reino de Dios. Eso no es una buena manera de gastar tercero. Uh, para ser buen maestro mío, hay que tener cuidado y cuando gastes, y como ganas tu tercero. Bueno, también para ser uh, buen mayor de mía, buen administrador, hay que tener cuidado en cuánto 
gastes de tu tesoro. Ya leí este versículo, voy a, lo voy a leer, lo, 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 leerlo de nuevo en 2 de Corintios capítulo 9, y no tienes que ir así, voy, no más voy a leerlo. Y Pablo, uh, hablando de la, de la menstruación para los santos, uh, hablando con los de Corintios, dijo eso. Pero esto digo, el que siempre escasamente también se hará escasamente. Y el que siempre generosamente, generosamente también se hará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a Dios a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para ser buen maestro mío, también hay que tener, dar cuenta en cuánto gastes de tu tesoro. Bueno, eh, aquí estoy hablando de, de uh, dando a santos que eran en necesidad. Y dijo el que siempre generosamente se hará generosamente. Pero es buena cosa ser generoso con los santos en necesidad, con misioneros y, y cosas así. Y aún a veces con los que no son salvos, tienen necesidad, um, por eso ayudarles, um, eso lo es sembrando uh, en el reino de Dios, pero especialmente es bueno ser generoso en gastar a uh, la obra de Dios. Vamos a ver Abraham, uh, algo que pasó con Abraham. <coughs> Otra vez, vaya conmigo a Abraham, oh, en Génesis, capítulo 23. Génesis, capítulo 23. <coughs> Y varios versículos para leer y voy a correr a través de eso. Uh, Sarai, Sarai, su mujer había uh, fallecido, era muerto y ya era tiempo de enterrarlo. Y eso es lo que pasó. Vamos a leer eso. Y versículo 8, comenzando en el versículo 8. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oye mí. Y interced por mí con Efron, hijo de Soja, para que me dé la cueva de Macbeth que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efron estaba entre los hijos de Ed y respondió Efron a Abraham en presencia de los hijos de Ed de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, Oh, Señor, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te lo doy, sepulta tu muerto. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Abraham en, pres a Abraham en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepulturé en ella mi muerte. Respondió Efraín Abraham, diciendo, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos hijos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entera pues tu muerte. Entonces Abraham se combinó con Abraham y besó a Abraham a Efraín en el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos hijos de plata de buena ley entre mercadores. Y lo que oí decir en cuanto de eso, lo que estaba pasando, es que Sarah está, estaba muerta y... Este Efraín que tenía la tenera, hoy hay que decir que lo que él estaba diciendo estaba uh, 
subiendo el precio de la tierra. Pero la paga era tanto, pero él vio que Abraham tenía una necesidad y dijo, bueno, puede sacar más dinero de este. Um, entonces subió el precio. Pero era Abraham sabía que pues, San Abraham, por respecto a la muerte y por su amor, le será gasto lo que era necesario. Y a veces nosotros también, uh, por amor de Dios y por respecto, no voy a decir los muertos como él estará ahí, pero como los muertos en pecado, como dijo, bueno, están esclavos de pecado, también están muertos en pecado. Y a veces nos tenemos que gastar uh, más que otros están gastando en una área es para respeto y amor de los muertos. Pero estos son muertos en pecado. Estos son muertos en delitos y pecados. Y para ayudarles, para mostrar, mostrarles respeto. La Biblia nos dice que somos hechos a imagen de Dios. Por eso los que están en pecados uh, necesitan respetarlos y hacer lo que, es, lo que podemos para respetarlos, para ayudarlos. Hay que gastar a veces, gastar para dar los tratos, gastar para ir a recogerlos, a traerlos a la iglesia. A la iglesia hay que gastar por hacer varias cosas para que ellos escuchen el evangelio. Y a veces dices, bueno, esto cuesta demasiado. Pero para ser buen mayordomía, a veces hay que gastar más que quieres gastar y, o más que es normal. Uh, pero para ser buen mayordomía, hay que gastar lo que es necesario. Abraham tuve que gastar un poco más, pero por amor de la muerte y por amor de Dios y a nuestro respeto. Si no gastas nada en compartir el evangelio, Uh, si es tú mismo uh, dando tratados o uh, hablando del Señor Jesucristo o ayudando a misioneros, eso no es mostrando respeto, no es mostrando amor a Dios. A veces hay que gastar más que es necesario. Y otra ocasión vamos a ver... Um, En el capítulo 24, uh, la historia de cómo Abraham envió a su criado uh, para conseguir traer una mujer para su hijo Isaac. Y en ese capítulo 24, vamos a ver el versículo 22. Parece que se fue al tiempo, entonces voy a tratar de ser breve con eso. No más a ver, voy a leer el 22. Y cuando los camelos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes brazaletes que pesaban 10. Entonces, eso era para ganar a esta mujer que decide uh, ir a, a casar con Isaac. Y eso es, uh, estoy hablando de cómo gastas, cuánto de tu tercero gastas. Tal vez, si este día le dio, voy a leer la última vez, un cliente de oro. Tal vez una pendiente de, de plata hubiera sido bastante. Uh, y dos brazaletes que pesaban diez. Tal vez una brazalete que pesaba cinco uh, hubiera, hubiera sido suficiente. Pero él no retornó con él la, de, su, la, de la tercera de Abraham porque estaba tratando de uh, conseguir una mujer para el 
hijos de su amo, Abraham. Y nosotros también estamos haciendo lo mismo. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos a la esposa del Cordero. Y para traer más, hay, hay que compartir de nuestro tesoro. Y a veces nos compartir de nuestro tesoro, pero no tanto que podemos. Tal vez uh, de repente habrá un misionero y después del servicio no más le, da, le darán una ofrenda de amor. Y en una bolsa tienes una billete de 10 y en otra bolsa tienes un billete de 20. Y en vez de darle este billete de 10, oh, disculpe, en vez de darle este billete de 20 de veces de, de 10. Bueno, pues, no sé qué más va a recibir él y por eso es su suficiente. A veces, aunque no quieres gastar tanto, a veces bueno es gastar lo que es necesario. Ah, el siervo de Abraham le dio un pendiente de oro, no era pendiente de plata, y dos brazoletes que pesaban 10 en vez de un brazalete que pensaba, pesaba 5. Entonces, para ser buen mayor dormir, para ser buen administrador de nuestros tesoros, hay que tener cuidado en cuánto gastas. Y bien, mejor bien decir eso también. Hemos estado hablando de gastar cosas para la obra de Dios. Pero, si yo voy, a veces gastamos demasiado en cosas que quita nuestro dinero para que ya no, te, na, ya no tengo. Es decir, un ejemplo, si yo puedo escoger una, unos zapatos y unos cuesten, hay dos, unos cuesten, voy a decir, 50 y otros mm, 200. Y con los 200, la, la gente, yo no pongo atención en zapatos. Yo no les pongo atención en zapatos. Si yo gasto, si yo soy uno que pongo atención en zapatos, si yo estoy gastando más que es necesario, menos voy a tener para compartir con Dios, a la obra de Dios y a mis propias necesidades. Si, están, si estás gastando más en eres eres de tu vida diaria, puede ser en, en tu carro, en, tu, en, en tus ropas, en varias cosas. No más uh, para ser buen dormir, tener un buen mayor dormir de tu tesoro, no es no más es tanto cuánto das a Dios, es cuánto gastas en cosas que no es necesario. Es necesario tener zapatos, ¿no? Pero no es necesario gastar mucho dinero en zapatos, es necesario tener ropa, ¿no? Pero no es necesario gastar demasiado en las ropas. Es necesario, más que nada, no, todos no necesit necesitan carros, muchos necesitan carros. Pero hay unos que por poder ganar gratis de otros, uh, no necesitan carros. Pero entre nosotros que se necesitan carros, aunque es necesito, necesito tener un carro, no es necesito, necesario tener un carro de, de año. Uh, carro, carro dos años o algo así. Y los carros ten, que tenemos no es necesario poner los mejores uh, como se llaman, llantos o ruedas y cosas así. Unos ya que tienen su carro o otras cosas, luego añadir cosas que cuestan dinero. Para ser buen mayoría, hay que tener cuidado en cuánto gastas de tu tesoro en cosas que no es necesario. Y también hay que tener en mente la la gloria de Dios y cuando gastes en, los, en la obra de Dios. No, si estás sem, sembrando escasamente, también segará escasamente. Y a veces 
Y si yo he gastado todo mi dinero, mal gastado todo mi dinero, y viene un misionero, yo, yo voy a sembrar escasamente, porque es, eh, apenas tengo, porque me ha gastado mi dinero. Entonces, para ser buen, madre mía, de tu tercero, no me gastes tu, tu uh, tercero. Y tiene que, nosotros necesitamos estar listo para comp compartir con los que están en necesidad. Hemos visto en la, en la vida de Abraham, en cuanto a ser buen mayoría de nuestros tesoros, hay, hay que tener cuidado en cuando gastes, hay tiempos que es necesario gastar de nuestro dinero para ayudar a los que están esclavos del pecado. Y hay que tener cuidado en cómo ganas tu tesoro. A veces podemos gastar haciendo cosas que es, no están mal que hacerlas, pero si, es, si estas cosas que, está, que estamos haciendo para ganar dinero nos quita de poder ir a la iglesia, a ir a testificar, a ir a hacer algo que Dios quiere que nosotros hacemos, uh, que nosotros uh, hacemos, eso no es bueno. Y también hemos de tener cuidado en cuanto de nuestro uh, tesoro gastamos. Entonces eso es todo, espero que uh, han entendido, pero para ser, espero que estamos buen mayoría de, de nuestros tesoros y que podemos ser mejores mayoría, usando nuestros uh, tesoros con sabiduría y con uh, um, goal, en vida, o con el meta o propósito de traer más al reino de Dios para rescatar esclavos de pecado para, te, para que el esposo, el cordero, nuestro esposo, tenga más esposas para que sea más gente en el reino de Dios. Eso es la, si esta es tu meta con tu tesoro, serás buen mayor dormida y Dios nos ayudará que seamos uh, buenos mayores de nuestros tesoros. Hay que pedirle ayuda y sabiduría. La, la Biblia dice que Dios nos da. Entonces, eso es todo lo que tengo y vamos a orar y así vamos a estar uh, despedidos. Cerramos con esta oración. Dios. Ok, go ahead. Don't forget to like, subscribe. Press the button.